白玉啊，昨日哀家见了你呀、啊，就很是喜欢，所以今日呢，便等不及把你召进宫来说说话。你可别嫌哀家烦啊！怎么会呢？能得太后娘娘您喜欢，是白玉的福气。看这孩子多懂事啊，我看着都喜欢。<笑>奇了怪了，同样都是刘府相家的女儿。皇后娘娘跟白玉姑娘怎么差别这么大呢？也不知道谁是装的，反正都不招人喜欢。闭嘴！是谁给你的胆子，敢这么妄议皇后啊？闭嘴就闭嘴，反正我在母妃这儿说什么都是错的。这话要是哥哥说，母妃才不会管。你还敢顶嘴？行了行了，你们别吵了。哎呀，真是没想到啊，苏大人平时那么强硬的人，竟然哭了。我真是说谎。天啊，不可想象。放肆！你们在干嘛？过来！你们在说什么呢？那么好笑，大点声说出来，让我们也乐乐。是皇后娘娘，昨天去了御膳房，把那儿弄得一团乱，还差点烧没了。是啊，这还不算，后来娘娘去了演武场。不知怎么回事，还把苏大人欺负哭了。还有还有，娘娘还去了林书院，把为太后娘娘、太妃娘娘提供精油的仪器给弄坏了。什么？仪器坏了？那本宫跟太后娘娘的护肤精油怎么办呀？我说的没错吧？皇后娘娘不止怪，还是个麻烦精，根本配不上皇帝哥哥。行了，别说了。皇后啊，虽然姿色普通了些。但毕竟是出于名门之后，他刚进宫，性格活泼，对一切不熟悉，闯点祸属于正常。皇后现在人在哪儿呢？听说用过午膳，便往青天台去了。啊、哦，青天台还比较安全，随他去吧。白玉啊，嗯，哀家想知道你平日里都喜爱读什么书啊？好啊。白玉平日里啊，喜欢读四书五经，嗯，孟子。嗯、陛下，你看，这灵剑的剑簇，连铜像都能没入，杀伤力非凡。有了这弩箭，对抗刘谢的胜算就更大。去，把人都叫来。朕今天高兴，能打赢朕的，朕都重重有赏。是。娘娘，这青天台还有几百集呢，要不然算了吧。不行，我都跟薛郎说了要当好皇后，不能这点困难就算了，我一定能坚持下去。我我还能跑。哎、娘娘，啊，苏芳。今天台马上就到了，再坚持一下，走！哎呀妈呀！刮大风的时候敲一下就可以了啊！方明、啊哎，娘娘啊，给你看一下这个钟啊，这是啥呀？这个钟叫雷钟哦，雷钟啊！你看这么大一个雷子、哦、啊，雷钟，你看这个雷子帅不帅？帅。嗯，每次打雷。闪电的时候，提醒大家要赶紧收衣服回家。哦，好厉害、啊！是的呀。嗯。啊，这个钟厉害了，这个钟叫火钟，这是我最喜欢的一个钟了。每次啊，太麻烦了。了化险为夷。你看卖，全是土，多长时间都没用过了。苏芳，你带没带手帕？娘娘，你要手帕干嘛？这么脏，不得给叔叔收拾收拾啊？这么长时间没人擦过，好不容易来一回，得给长辈干点活。好，我带了。你看，好几。娘娘，哎，这这钟不能碰啊！别、哎、跟、哎、我客气啊，我帮你干点活。我没跟你客气，哎，太脏了，全是土。哎呀，走！哎呀，哎呀。今天好奇怪啊！刚才是钟响了吗？这钟声怎么和平时不一样啊？好像从来没听过。不知道。
，我想起来了，这声音，五十年前我听过一次，是震中，震中啊！震中是什么？地地震啊！地震啊！怎么回事？帮我装上呢！天下不好了，镇中响了，地震了！地震？真的假的？千真万确。行，那你们先别慌，这青天台的钟声传播范围只有这一小片，你们立刻前往各个宫殿通知地震的消息，然后集体转移，去吧。大家不要慌张，不要慌张。刚刚那阵中啊，它只是误响，误响。喂，完了完了。白玉啊，嗯，哀家是越看你越喜欢。如果你愿意的话，不如，哎，搬到我们宫里常住呀。哎，是啊，这宫里啊，女人本来就少，多个人热闹。还嫌少啊？宫里最多的就是女人。你这孩子，怎么我说什么都是错，你说什么都是对的？我说什么了？我什么都没有说。就是。行了行了，你们怎么又吵起来了？让白玉看笑话。太后娘娘，白玉进宫常住一事呢，还要回家问过爹爹之后才能做主。哎呀，你看你看，是是是，是哀家糊涂了。你说的对，白玉啊，就是懂事。哎，不好了，不好了！太后母妃，这虫儿，你匆匆忙忙干什么？地震了，赶紧往预防岩转移吧！地震，地震！啊，消息确切吗？错不了，是震中报警。完了完了，胧月的气象预报从来没有出过错，看来是真的。陛下呢？陛下知道消息吗？啊，对，我赶紧去找皇兄。哎，虫儿，那么多工人去找你凑什么热闹？是不是傻呀？母妃，你说什么呢？我既是弟弟又是臣子。这种危急时刻，怎么能丢下皇兄一个人不管呢？你们先走，别管我。哎，走，走哎，你小心点啊！走吧，啊、走走走，快走快走！哪儿啊？加油！啊、哦，加油！加油！加油！嗯嗯腿呀、啊，啊，这上来二百阶台阶，下来二百阶台阶，可把把娘娘给累坏了。你笑什么？奴婢还是第一次听您自称娘娘呢。哼，我这不是想说老娘怕不太文雅吗？先借你们词儿用用。娘娘，您要是累了的话，我们就早点回去歇息吧。哎、也好。嗯。完了完了。我刚刚是不是听到有人喊陛下了？是吗？奴婢怎么什么都没有听见啊？娘娘肯定是听错了，我们快点回去吧。你听，你听，真的有人喊陛下！哎，走，我们去看看。娘娘，奴婢实在是太累了，奴婢一点都走不动了。哎，行吧，那你先在这好好歇着，我自己去了啊。哎。这朗音阁地处偏僻，皇后跨越半个皇城过来，累坏了吧？本来是有点累，但你说奇不奇怪？一见到你我就浑身有劲儿。皇后要是累了，就别勉强，早点回去休息吧。哎呀，我真不累。哎，你们弄这些杂耍艺人在这干嘛呢？回娘娘，臣等与陛下随这些杂耍艺人在学杂耍。学杂耍？
这么好玩的事儿，怎么不教上我呀？我也要学。娘娘，您说您看也看了，咱早点回去休息吧。哎呀，素芳，你不懂，连轩狼都学杂耍，我也得学。这就叫嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。这阳春三月的天气，皇后还能跑出一身汗来，还说不累。这要是累坏了，轩狼可心疼啊！哎呀，轩狼，别对我使命难计啊！不管用，因为人家就想让你心疼。哎小心啊！你要是摔了，薛兰可是会心疼的。给人家就是嫁鸡随鸡，嫁狗随狗了。人都说就是惹你心疼的。你们要是这么心疼皇后，就去帮她呀。嗯，去呀、啊。真的就是巧合撞见狼英阁，还是扮猪吃老虎，在帮刘邪试探着？皇兄，皇兄，皇兄，我可算找到你了！快，快走，地震了！地震？啊，地震？啊！母后，啊、快走！啊我共为师秩序，让所有人撤到空地上。是，陛下。小唐，去找禁卫军，让他们随时准备救援。是，陛下。沈阳去灵书院准备枪药。是，陛下。袁崇，啊，你跟我去找母后。好。哎，薛狼，我呢？皇后随意。啊？啊？哎，娘娘。哎，不走不走，你没事吧？没事。你是？我是陛下的弟弟云崇啊。哦，是小叔啊。哦，那你跟云丈一样是好人。哎哎，脚好像崴了，娘娘是不是很疼啊？啊那我扶着你，咱慢慢撤吧。慢点，慢点。哎呦，慢点。往这边，往这边。你们不觉得不对劲吗？哪不对啊？这地震，地震，地不应该震吗？这地都不震，怎么叫地震呢？可能这次是预警吧。啥意思啊？嗯、就是告诉我们，皇城可能马上要发生地震了。马上。嗯。哎，小红嫂，你干嘛去啊？追轩狼啊！一会儿站起来，谁保护他呀？那我扶你一起去吧。慢点。殿下。光天化日，你成何体统？哦
，谢谢陛下救我。看到母后和太妃了吗？啊，走走走散了。那还不快走！那妆容弱呢，我早就猜到了，他那副大家闺秀的样子都是装的。皇嫂，我告诉你啊，你可千万不要。皇嫂，好帅呀！啊，轩朗好帅呀！不是，他都那样子，你还不生气吗？有什么好气的呀？肯定事出有因啊！你不也扶着我的吗？不是，我们我们，这能一样吗？这太不成体统了！既然皇嫂不生气，那我也不气。其实我就随口一说。哦，我得去找母妃和太后了。苏芳，你好好带着皇嫂，小心危险。陛下都安排好了。啊，看到太妃和母后了吗？没有。找啊！是。哎，别跑了，别跑了。误报误报，是误报！没有地震，没有地震，大家别慌别慌啊！没有地震，没有地震，误报，对，是误报。误报！我，陛下，陛下，实在不好意思啊，是是误会，没有地震，是误报，误报啊！区区一个误报，就让你们慌乱至此，毫无规矩，犹如丧家之犬。偷偷回去领罚。母后呢？我，朕问母后呢？不用找了，我在这儿呢。我也在这儿。姐没事吧？哎呦，担心死我了！陆月王爷，地震这么大的事儿，怎么能误报呢？看把姐姐吓的！这件事其实说来话长，不，不是本王敲的钟。那是谁呀、啊？是谁？我。事情大概就是这样，皇后娘娘并不知道那个是阵中，宫中大乱，她应该也是不想的，所以还请太后多多宽宏。嗯，哎呀，战儿，其实这事儿吧，说大也不是太大，说小也不是小事啊。姐姐，你是忘了今天被吓成什么样子了？这事儿要是这么不了了之了，以后……宫里不得翻了天呢！哎呀，我也没说不罚皇后啊！啊，我看这事儿啊，还是交给丈儿处理吧。太好了，玄郎知道我是无心的，肯定会保护我的，就像我保护他一样。母后，儿臣以为，皇后这次犯错，虽不是诚心，但却皆是无知之过，所以责罚绝不可免。薛郎，你要罚我？我规矩不成方圆，朕就罚你，禁足香罗殿，恶不攻归。薛郎，我就是不认识那个朕中，也不至于不懂规矩吧？怎么？难道你懂规矩吗？烧毁御膳房，搅乱演武场，破坏灵书院，搞得这皇城鸡飞狗跳，害得母后太妃身陷危险，这叫懂规矩？陛下，皇后应该真的不是故意的。皇叔不必多说，今天谁也不能替她多说一句话。你怎么凶干嘛呀？当皇帝有什么了不起的呀？你不就是嫌我惹麻烦，不想看见我就要罚我吗？扯什么规矩啊？还不让别人帮我说句公道话？那皇后的意思是朕是迁怒。丈儿，你这是干嘛呀？那不如这样。皇后给母后、太妃做一个谢罪礼，如若做对了，朕就不罚你。做就做。怎么？
还不错。云烟，给皇后示范一下。是，皇兄。脚疼，没做对就是没做对，别找借口。我没找借口，我真脚疼。宫中礼仪繁多，皇后连这么简单的礼仪都做不好。十日之后，怎么去谢秦燕面对宋秦？谢秦燕，那是什么东西啊？你连谢秦燕都不知道啊？谢亲宴呢，就是陛下和皇后答谢宗亲的宴席，连这个都不知道，还想当皇后？不就是规矩吗？学就学，你早说有谢亲宴啊！说的轻巧，你别到时候又说脚疼。那我做到了呢？那我就认你这个皇嫂。行，说好了啊，十日之内。母后，今儿这事儿是我做的不好，把你吓着了，也吓着了大家，对不住了。我认罚，快派人教我规矩吧。我回降龙殿等着。好好好，哀家会安排的。皇后，赶紧回去休息吧。谢母后。陛下说啊，他怀疑皇后娘娘是刘蝎子的眼线，今天闹这出就是皇后娘娘故意为之。我猜皇上故意把他禁足学规矩，就是要看着他，让他没办法捣乱。我看这不是陛下的意思，是你柴铁舟瞎猜的意思。不是你怎么说话呢？啥？你最了解皇上，你说我说的对不对？谁让娘娘今天差点撞破陛下的摔跤队呢？陛下防她是应该的。当众提谢金燕，恐怕也有想要等娘娘在谢金燕上当众出丑，好继续以学规矩为由头将她禁足的意思。所以陛下今天当着我们的面发火是故意的，这也太逼真了吧？这倒也未必。这是什么意思啊？我听说，当年陛下的母妃黎妃娘娘，就是因为宫中的一次走水事故，混乱之下失足落水。公事的，所以陛下也是害怕这样的事情再次发生。沈傲说的这事儿我知道啊，但我竟然一直没想到。您半夜在这聊什么呢？陛下，没聊什么，没聊什么。陛下亲临凌书院，不知所为何事。朕来向你借一样东西。哎，娘娘，您刚才一回来就让奴婢帮您清理伤口就好了。您看现在，哎，这脚踝都肿了好多了。没关系，哭一场还是很有必要的。现在又有力气生气了。娘娘，您还在生陛下气啊？换你你不生气啊？学规矩学规矩呗，话也不能好好说。嗯、哎、啊，奴婢要不然去找玉玉来给您看看吧。哎，不用不用不用，一点小伤也不用玉玉出动。擦点药应该就好了。哎，娘娘，刚才您哭的时候，云冲殿下给您送药过来了，我去给您拿。等我啊。
，连云愁都知道给我送点药，这个大猪蹄子也太不会关心人了。翻脸比翻书都快，一会儿高兴一会儿不高兴的，难怪母后说他阴阳怪气。那之前在戏里不是挺好的吗？现在看来故意都是装的。苏芳，这药还挺舒服，还是你对我好啊！不想那个人，亏我还说保护他，以后再也不想见到他。行，那朕就先走。宣龙，这药每天记得涂两次，一次涂两遍，不出三日，脚就好了。你都进我族了，还来干嘛？那是你进族了，朕又没有，想去哪儿就去哪儿。啊，那你是特意来看我的？原来他罚我，不是因为不想见我呀。你这腿什么时候摔的？就下午追你那会儿崴了一下，都是小伤，没事儿。啊、哦，朕今天下午一时心急。在乾罗殿说的话，有点，确实有点，你别动啊！有点过分了，你怎么道歉这么难啊？朕想说的是，今天下午在乾罗殿，朕一时心急说的话有点不全。这次罚你禁足学宫规，可不是为了一个小小的谢亲宴。朕希望你通过这次机会。把所有的规矩都牢牢记在心里，以后你要参加的宴会仪式多了去了，有你好受的。啊，原来宣郎罚我都是为了我好啊！告诉我长痛不如短痛。哎呀，我还误会你了，真狭隘，我可。你要非这么理解，也不是不行。反正皇后记住自己说过的话。什么话呀？做好皇后。嫁鸡随鸡，还真是我说的，你都还记得呢。薛郎，你放心，这一次我一定使出吃奶的力气来学规矩，不学好规矩不出香罗殿。好，那皇后继续歇着吧，朕先走了。哎，等等等，其实我的左腿也有。哎，朕觉得这种活还是苏芳来合适。苏芳。陛下，参见陛下。给皇后擦药，擦仔细点。是，奴婢正要。啊，娘娘，陛下怎么突然？苏芳啊，啊，陛下还是很爱我的呢。嗯、小姐，你可算回来了。嗯二夫人为您入宫常住的事情，都在这儿等了一天消息了。这刚走了没多久啊，那幸好娘走了，要是被他知道爹还没同意，又要旧事重提了。什么旧事啊？哎，无非是我亲爹走得早，爹爹为了先帝的赐婚仪仗呢，把我过继到西夏，本来想把我嫁给陛下当皇后的，可谁知道没过几年，爹爹竟然在外面又多了一个女儿，这件事情就此作罢。啊，其实，在我眼里，爹爹自己的安排总是有原因的。娘又何必翻来覆去，纠结于此呢？小姐，其实我一直都不明白，您为什么这么听老爷的话呀？因为爹爹厉害啊！你没有听说过吗？这先帝还是太子的时候，曾游访名山，隐居山林，和读书习武的爹爹一见如故。两人畅谈古今，就如同伯牙子期，相见恨晚。小姐，啊，您确定这是真的吗？反正我觉得是真的。行了，不说了，早点回去休息吧。嗯。哦，对了，小姐，嗯、我差点忘了，卖书的白老板下午又来了，催你写新书稿。他说，要是你清风明月这个金牌作者再不出书，他的书行就该关闭了。啊？行，我知道了。这样
，你现在去趟书行，告诉他新书我一定会写，但是他千万不要再来府里了。要是被爹爹知道我在写画本，那我们就惨了。好，那我现在就去。嗯。姐姐，你挨什么挨呀？是舒服还是不舒服呀？太难了啊！丈儿说呀，让我找人去教授皇后宫规。我应该去找谁呀？哎呀，这有何难啊？宫里那么多嬷嬷。可是你也瞧见了，皇后那般资质，我到哪儿去找一个嬷嬷，能保证在十天之内就把她教的端庄贤淑啊？妹妹倒是有个人选，谁呀、啊？你说，上仪举大三头六臂。三头六臂，三头六臂上仪组，由三个年轻的孪生姐妹组成。她们出生刚满月便入了宫，历经残酷的调教，也残酷调教别人，以手段迅速、狠辣、准确而闻名。只要这三头六臂一出马，想必这皇后娘娘一定被调教的乖乖的。就按你说的做。你们呀，到时候千万不要教皇后那些正确的，就教那些能让她出丑的，就像这种、这种，还然后这种。听明白了吗？公主，请放心。公主，请放心。上一局无情啊！奴婢上一局无义啊！奴婢上一局无心啊！奴婢特受太后娘娘之命，前来教导娘娘宫中礼仪。啊！原来是学礼仪啊！吓死我了！娘娘，不如我们现在就开始吧。哎呀，我要再睡一会儿。娘娘不能睡，奴婢们都安排好了。娘娘，您底子薄，任务重，一刻也耽误不得。我不管了。宫中礼仪共分为大小三十六种，其中点头十种，弯腰十一种，下跪十五种。娘娘首先要学的便是点头，看到太后要点头，看到太妃要点头，看到陛下更要点头。有事往左点，无事往右点。有事无事中间点。总之，点头就是宫中礼仪的基本。除了礼仪，宫中最重要的便是姿态。所谓坐有坐相，站有站相。陛下走路要有陛下的样子，娘娘走路要有娘娘走路的样子，如此方能彰显娘娘的威仪。屁股扭的不对。女子最重要的便是妆容，娘娘您是女子的表率，因此每日浓妆艳抹那是必须的。啊，哎，那我今天学的还行吧？经过系统的学习，娘娘举手投足大气威严，已然初具母仪天下的风范。
，都能沐浴天下了，那我能不能出去透透气呀、啊？娘娘，您还在禁足，不可。哎呀，我就出去一会儿，我都憋了好几天了，我又长没了。不行，不行，娘娘，您还是赶紧学习妆容吧。Wow, wow, 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 wow,